σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε το νέο Tiger 660 Θα μπορούσα ότι ο ήλιος εδώ αφήνει να γράψει καλά Λοιπόν, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πρώτα στα παιδιά στην Triumph Calleroys που μου δίνουν μηχανές και στην Triumph γενικά προφανώς μου δίνουν μηχανές και μπορώ έτσι και κάνω κάποια πραγματάκια για το κανάλι επιπλέον ε, Ήθελα πολύ να πάρω αυτή τη μηχανή Volta γιατί είναι βασισμένη στο Trident απλά με άλλο προσανατολισμό είναι σαν, όχι σαν, είναι Sports Tourer ε, ίδιο κινητήρα δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει πίσω κάτι στην ε, στην αλυσίδα, νομίζω ότι είναι πιο μεγάλο αυτό εδώ το, το πίσω γρανάζι σε σχέση με το Trident, αν θυμάμαι καλά μαζί έχουμε και τον Gagura, το μικρό το πάει σπασμένο, οπότε sorry για τη φασαρία να πω τώρα κάποια στοιχεία για τη μηχανή bon, ξεκινάει από 9-290 ε, δεν ξέρω αυτό το χρώμα αν είναι σε αυτή τη τιμή νομίζω ότι το κόκκινο έχει διαφορετική κόκκινο γκρι έχει άλλη τιμή που είναι νομίζω και το πιο ωραίο χρώμα, εμένα μου αρέσει 660 λοιπόν ο κινητήρας, 80 περίπου άλογα 64 ροπή, εξατάχυτο ε, και 206 κιλά γεμάτο Οκ, okay, LED φώτα παντού Self Cancel Indicators που μου έχουν λείψει λίγο τώρα με το Speed Twin γιατί τους ξεχνάω Αν με δείτε στον δρόμο καμιά μέρα, εγώ είμαι αυτός που πηγαίνει συνέχεια με αναμένο ένα flash ε, ε, Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει πάνω Quick Shifter, Frame Protection και Carina για να τα δείτε και πως είναι Σαν έξτρα ε, Τώρα δεν ξέρω αν οι χουφτές είναι έξτρα εδώ πέρα, για να είμαι Και έχει και το το Bluetooth Connectivity που δεν έχω συνδέσει όμως το κινητό μου μαζί γιατί εντάξει για τέστρα το έχω πάρει αλλά ας δούμε λίγο και το Catran που είναι στην ουσία το ίδιο με το Trident απλά έχει άλλο, άλλο πλαστικό, άλλο, άλλο frame okay. και εδώ είναι η, η βασική λειτουργία που έχει την ταχύτητα που βρίσκεσαι στο κυβότιο, την ταχύτητά σου deposito στροφές ε, και εδώ σου δείχνει κατανάλωση που αλλάζει με τα, με τα, με τα βελάκια από εδώ κατανάλωση, δημοκρασία κινητήρα ε, πότε κάνει το σερβις, το επόμενο, η, το, η φωτεινότητα του καντράν η ταχύτητα όταν πας εδώ να βλέπεις ώρα κάτι σβήνει από εδώ, τη βλέπεις εδώ πιο μεγάλη, αν θες ε, εδώ είναι που λέγαμε το bluetooth που αλλάζει τη μουσική, play, pause, next και το, <coughs> συγγνώμη, και το volume εδώ στο μενού για να πας να αλλάξει ό,τι θέλεις και ξανά από την αρχή λοιπόν Trip 1, Trip 2 έχει δηλαδή εκτό από το πάνω κάτω που είναι το Lodo Navigation δεξιά αριστερά από εδώ αλλάζει τα modes σε Road και Rain τα δύο που έχει εντάξει το, εγώ θα τα αφήνα πάντα στο Road το Rain είναι μόνο για αυτό που λέει για μένα ε, λοιπόν η άλλη διαφορά με το Trident είναι ότι από εδώ και πίσω είναι διαφορετική είναι λίγο πιο, πα, λίγο πιο ψηλό και νομίζω έχει, έχουν βάλει πιο δυνατό frame για να αντέχει όλα τα, τα μπαγκάζια που μπορείς να του βάλεις και εδώ είναι οι δύο ε, πώς να το πω οι δύο θήκες, θύρες πώς να το πω που μπαίνει η, η, η θηλυκόνη η μπαγκαζιέρα η μία και η άλλη χρειάζεσαι έξτρα αξεσουάρ εδώ πίσω για να μπει η πίσω η μπαγκαζιέρα και επίσης η άλλη διαφορά με το Trident είναι ότι έχει από τη μαμά του πάνω αυτά εδώ τα, τα χερούλια. Το Trident πρέπει να τα βάλεις έξτρα. Άλλη διαφορά είναι αυτό εδώ πάλι με το Trident που ρυθμίζεις με δεξιά αριστερά. Εδώ, κάτσε εδώ. Α, να. Τώρα είναι στο hard κιόλας. Α, εκεί μου φάνηκε και μαλακό. Λοιπόν, ε, την, ε, πώς ανταποκρίνεται η ανάρτηση. Ε, το Quick Shift είναι καταπληκτικό λίγο που το δοκιμάσαι στη διαδρομή. Αυτά, τώρα θα το πάω μια βόλτα. Α, να τη ξέχασα, είδες. Εδώ είναι που ρυθμίζεται πάνω κάτω η, η ζελατίνα. Κάτω είναι για εντός πόλεως, να το δούμε και από μπροστά πώς φαίνεται. Και το κάτω, το πάνω συγγνώμη, είναι για να πεις στην εθνική ταξίδι. Πάντως είναι μια πολύ όμορφη μηχανή και για τον ανταγωνισμό νομίζω είναι πολύ πολύ πιο ωραία, τουλάχιστον για μένα, έτσι. Σα, όσον αφορά το σχεδιασμό τώρα και την ομορφιά που έλεγα. Αν έχετε δει το Tiger το 1050, ε, το, αν το θυμάστε δηλαδή καταλαβαίνει ξεκάθαρα ότι από εκεί πηγάζει ο σχεδιασμός ρε, της μηχανής, από εκεί είναι όλες οι αναφορές ε, οπότε εντάξει εγώ δεν βρίσκω ωραία σαν μηχανή αυτά λοιπόν πάμε τη βόλτα όπα όχι να την βάλουμε να την ακούσουμε Oh. 
άνθρωπος Δεν θα έχω πολύ μεγάλο test ride Τώρα με πήρα να, να το επιστρέψω γιατί ένας πελάτης το θέλει και καταλαβαίνετε Οι πελάτες προέχουν Αλλά anyway Και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον ε, καταλαβαίνω τη διαφορά ε, με, το, με το άλλο γρανάζι που είπα Είναι εντύπωσή μου πάντως νιώθω μια διαφορά Είναι λίγο πιο απλωτό Που είναι αλλαγή που είχα σκεφτεί να κάνω ε, και στο ε, Trident αν το κράταγα Που τελικά δεν το κράτησα Λοιπόν, το άλλο που μου αρέσει είναι το ότι παρότι είναι πιο ψηλό πολύ πιο ψηλό από το Trident και είσαι πιο ταξιδιάρης ε, μπορείς πολύ εύκολα να αντιρρήξεις τη μηχάνη την πλαγιάσεις αν είναι κάποια στροφή ή κάτι ε, που δεν το περίμενα Έχει, είναι νομίζω καλά ζυγισμένη στο βάρος της κτλ και δεν το περίμενα, Λέξει, νομίζω θα ήταν πιο, πιο δύσκολη γενικά αλλά όχι, καμία σχέση Πάρα πολύ καλή. Ίδιος ήχος της τρικυλίνδρης. Πάρα πολύ ευέλικτο σκινητήρας. Σε χαμηλές και έχει και ροπή σε όλο το φάσμα. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή μηχανή. Και ειδικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό που θέλω να πάρω για το Tracer ε, μια βόλτα έτσι για να κάνω συγκριτικό. Θα δοκιμάσω μήπως την επόμενη εβδομάδα την άλλη. Και ταξίδι νομίζω θα είναι άνετο. Πάντως. Δηλαδή και η, θέση, η σέλα είναι μαλακή Πιο μαλακή από το Trident Νομίζω ότι ο αναβάτης πίσω έχει πιο πολύ χώρο Και ειδικά αν πάρεις και την, την παγκαζιέρα ε, Την πίσω θα έχει και να κουμπίσει και την πλάτη Αν θες μια μηχανή που τα κάνει όλα ρε παιδί μου να πω Θα κάνεις και ταξίδι αν θέλησεις Θα κάνεις και τις δουλειές σου μέσα στην πόλη με ένα μικρό ευέλικτο κινητήρα Να το quick shifter Πάρα πολύ καλό το quick shifter Και είναι και άνετο μέσα στην κίνηση Έφαγα πολύ κίνηση ανεβαίνοντας κάτι είχε γίνει Είχαν χαλάσει τα φανάλια στην, στην Αλεξάνδρα σώπα Στην Αλεξάνδρα Και γινόταν ο χαμός Δεν με προβλημάτισε καθόλου στο να κινηθώ ανάμεσα στα αυτοκίνητα Γιατί είναι ελαφρύ, είναι ελαφρύ ψηλά Δεν, δεν ε, το νιώθεις ξέρεις Πώς θα το κουνήσω τώρα το τέρα, Καμία σχέση και το κατέβασμα Να το, εγώ δεν πατάω τώρα Πολύ καλό Ω, Όλα και όλα ε, Μασκά και το έχω κάτω τώρα νομίζω ε. Να το δω, ανεβασμένο Να δούμε λίγο έτσι, άμα πιάσουμε εδώ ταχύτητα Ελπίζω ε, Ξαφνικά πλάκο σκήνηση, εγώ νομίζω θα έχει φύγει μισή Αθήνα Αλλά τίποτα Εντάξει, το Quick Shifter είναι βέβαια ακριβό αξεσουάρ Θες 400 ευρώ νομίζω 350, ξέρω κάτι τέτοιο Αλλά είναι ωραίο Λοιπόν, φρένα πολύ καλά Όπως είχε και το Trident ξαναλέω Νομίζω δεν έχουν αλλάξει στο Tiger X60 ε, Έλα Όπως ελπίζω να φαίνεται είναι πολύ εύκολο για μέσα στην πόλη γιατί αυτή τη βλακία τρως στην πόλη αυτή που ζούμε ακόμα και τριήμερο δεν έχει φύγει ο Έλληνας θα μου πεις πως να φύγει με τη βενζίνη να σε διόλου το κεράτο αλλά anyway 
πολύ εύκολη γενικά και στο χειρισμό εδώ. Τα είχα πει τότε και στο Trident, τα ξαναλέω γιατί κάποιοι μπορεί να μην τα έχετε δει. Το Trident δεν θα σα ενδιαφέρει σαν μηχανή. Έχει πολύ εύκολο χειρισμό εδώ στι επιλογέ σου στο καντράν. Όταν οδηγεί δηλαδή. Rain και Road ε, Mode δεν μπορεί να αλλάξει ε, εν κινήσει ή μάλλον μπορεί αφήνοντα τον γκάζι. Τι είναι, αφήνοντα τον γκάζι και πατώντα συμπλέκτη. Μόνο έτσι αλλάζει ή προφανώ σταματημένο σε φανάρι. Εμένα πιο πολύ σαν χρώμα πάντω μου αρέσει το κόκκινο και το ασημί, νομίζω. Το μπλε το έχω δει και από κοντά, δεν είναι του στυλ μου. Το γκρι. Ε, εντάξει. Είναι αυτό που λέει η λέξη γκρι. Ουδέτερο. Μόνο γκρι εννοώ. Τι έγινε, ρε φίλε, σήμερα. Λοιπόν, πάμε από εδώ που φαίνεται και πιο δύσκολο. Τώρα θα ξαναπεράσουμε από το σημείο που έλεγα πριν ότι έχει βλοκάρει. Ελπίζω να έχει τροχονόμο. Λοιπόν, πάω από εδώ. Επιτηδέ για να φανεί πόσο εύκολο είναι στην. Ε... Ανάμεσα στα αυτοκίνητα, στην κίνηση. Για κάποιο λόγο νομίζω ότι έχει κι άλλο ήχο από το Trident. Εκτό αν έχω ξεχάσει το ήχο του Trident. Α, να τη ξεχάσα να πω. Λοιπόν, έχει την ίδια αργή απόκριση στον γκάζι όπω το Trident που εγώ είχα πει ότι γενικά με, βοήθα, με βοήθαγε σαν ε, νέο αναβάτη γιατί επειδή κράταγε λίγο τις ροφές ψηλά όταν άφηνε το τέτοιο δεν σου έσβηνε ε, εύκολα έτσι, αλλά άμα πεις να κάνεις σε κατεβάσματα λίγο ε, αυτό αργίνα δεν ξέρω, ελπίζω να φαίνεται βλέπετε που μένουν λίγο ψηλά και μετά κατεβαίνουν είναι λίγο, αυτό είναι το λίγο περίεργο θέλει συνήθεια, το κάνει όμως μόνο στην, ε, στη στάση όχι εν αυτό δεν υπάρχει εν κινήση, εξαφανίζεται. Ωραία είναι η αίσθηση. Εδώ έχει κάτι τρυπάρε τράση, όπα, πάμε, σκοτωτούμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη η μηχανή πάντως. Παιδιά, άμα σας αρέσουν αυτό το στυλ και είστε ανάμεσα σε tracer ή δεν ξέρω εγώ τι, όπως και δίποτε να το δοκιμάσετε, Έχει πολύ χαρακτήρα και ο ήχος της και σαν μηχανή γενικά είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πολύ εύκολα βρίσκω και εδώ την νεκρά, δεν έχω κάποιο παράπονο. Εντάξει, και το καλό με το Quick Shifter είναι ότι μπορείς να εξαφανιστείς γρήγορα από την κίνηση. Είναι πολύ καλό. Mm -hmm. Τι άλλο να πω για αυτή τη μηχανή. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά reviews εκεί έξω να δείτε. Αγγλικά ή ελληνικά. Ελληνικά μπορεί και να μην υπάρχουν πολλά πλάκα πλάκα. Ε, εγώ απλά θα πω την αίσθηση της οδήγησης. Από έναν αναβάτη, όχι τρομερά έμπειρο Καθόλου για την ακριβία Είναι μια πολύ εύκολη μηχανή που είναι, νομίζω, έχει δύο πάρα πολύ ωραία στοιχεία ε, Ένα μπορεί να, κάνει πολλά, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, δηλαδή να πεις θα κατέβω στο κέντρο για τις δουλειέ μου και θα αποφύγω και την κίνηση και Πανεύκολα θα περάσω από την κίνηση Και το άλλο που επίσης είναι πολύ καλό Είναι ότι είναι γκαζιάρα Είναι πολύ γκαζιάρα Άρα θα σου δώσει και να Να ξεσπάσεις ρε παιδί μου Όπως είπα μπορείς να τη γύρεις Νομίζω θα είναι ωραία και στις τροφές Πάρα πολύ ωραία Δεν το περίμενα το περίμενα, τέλος πάντων το περίμενα 
Απλά ενώ όλο λέω δεν μου αρέσουν αυτό το τύπο μηχανέ <laughs> και όλο μου εντυπωσιάζουν. Τέλο πάντων, καλά. Τώρα σε ωραία να οδηγάω λίγο σαν χούλιγκαν. Ε, απλά προσπαθώ να δείξω και λίγο κάποια πραγματάκια για τον γκάζι τη που δυστυχώ επειδή με πήραν όπω είπα από την Triumph να την επιστρέψω. Δεν έχω προλάβει να τα δείξω καλά αλλά ελπίζω να πάρετε έτσι μια γεύση Λοιπόν φτάνουμε στην Triumph ε, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο το μικρό για το νέο Tiger X60 ξαναλέω μην τυχόν και δεν το δοκιμάσετε αν είστε σε αυτή τη φάση να πάρετε μια τέτοιο τύπου μηχανή είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση Να είμαστε 